Pues aquí tenemos el que se va a quedar en casa. Este trazo visto. Ya con dos palitas, como estáis viendo. Vamos a mudar las otras ya mismo. Este animal se va a quedar aquí como debe de ser. Y este fue el campeón de la feria. Fijaros, qué pedazo de aparato. Qué pedazo de aparato. Con la oreja no tan grande ya, como dicen algunos marineros. Que se creen que, que se va a conservar lo que era antiguo. Que se conserva, pero evoluciona. Que no sé, esto no entienden si la vida evoluciona o la vida se mantiene. No veo yo que que vayan en burros montados como iban antiguamente, ¿a que no? Van en coche, ¿a que sí? Pues los animales también evolucionan. Y las personas también evolucionamos. Bueno, vamos a dejar ese tema. Y nos vamos a dedicar a preparar estos animales que se quedan en casa. Y esta lana que es espectacular va para una persona que va a hacer, vamos, una persona que es una artesana, Quiere hacer un proyecto precioso, ¿vale? Se va a llevar estos vellones, y estos dos que van a quedar en casa, estos que se quedan en casa se van a llevar los dos vellones y os enseñaré esta señora lo que va a hacer, que va a ser una, como, una maravilla, ya lo veréis. La va a lavar ella, la va a preparar ella, todo como se hacía antiguamente. y veréis cómo va a ser. Os lo contaré y os grabaré un vídeo para que lo veáis. Son animales que tienen que estar en torno a los 100 kilos, muy a gusto, ¿eh? Pero muy a gusto, muy a gusto, muy a gusto. Comen, las cosas que decirlas, si no comen no lo pesan. No están comiendo pampa como se comía antes, la pampa de, de la uva. Y hacían una cría al año. Ya no, ya la oveja pare, come y pare. ¿Te das cuenta el vellón que tiene este animal? ¿Cuenta? La rana que tiene, preciosa. Preciosa. la máquina que no vea, ¿eh? ¿A que sí? Con la grasita que tiene. No lo cuento, mira cómo corre. Esto es grasita. La que tiene. La lomina. Sí. Eso es lo que es. Ahora vamos a poner las manos. Mira la grasa. Corre. Madre mía. Fijaros. Esto sí que es bueno. Un porno muy guapo, guapísimo. Se va a quedar aquí sin cimentaciones alguna, ¿eh? Que es lo que transmite el huevo. Otro más muy guapo también, muy buena lana. Fijaros qué bellón tiene. El merino español. Español. Tenemos lo mejor en España, hombre. Y no lo apreciamos ni lo valoramos. Y eso es lo mejor. Tenemos muy buena ganadería los españoles y tenemos muy buen material para comer. Lo mejor de lo mejor. tenemos que hacer es conservarlo lo que tenemos y mejorar siempre para mejorarlo nunca para pa quedarse estancado ahí. conservar hasta cierto punto y mejorarlo no nos podemos apañar la primera mata siempre hay que superarse La verdad que pesan y los hombres pues están cansados y un poquito de eso pues... Tú me dirás. Ahora nos vamos a un cornudo. 
es este, este que echarle de comer también aparte muy guapo sin pigmentaciones como estáis viendo en ojo y en nada y sigue mejorando esta línea bueno pues ya tiene estos peladitos creo que eran estos cuatro que están aquí el manso mansurrón ¿qué pasa no le hemos quedado ni las bolas ni nada ¿eh? Otro cornudo muy bueno. Se lo van a soltar a mí. Fijaros los cornudos, el morrillo que tiene. Como los toros. Mira el morrillo, esto es un morrillo, un grasa punta pala que tienen ahí. Mira, veo un montón de grasa. El morrillo que tiene, los cornudos. Esto le pasa a Luis, este que se queda en casa, ve que allí hacen una bolsa, los tíos, eh, de grasa ahí. Pero vamos a intentar hacer vídeo que salga ya pelado. A ver qué tal. Venga. Es que pesan. Es que pesan, pobre ya. Pela. Que lana más blanquita tiene, ¿eh? Daros cuenta. Sin ningún lunar. ¿Vale? Había dos o tres veas nuestras con lunar y la hemos quitado, ¿eh? Están marcados porque eso en la lana. Aunque diga gente que no vale, no vale, pero bueno, vamos a ser más realistas y más optimistas. No valdrá. No valdrá para muchas personas, pero para nosotros sí nos vale. Y para mantener la, la rafa y la línea. Luego ya iremos viendo a ver qué pasa. Que las cosas van a cambiar con el tiempo, no por lo Te ayudo un poco porque no lo puedes poner. Te puedes hacer un, un apretón y te tira para atrás, ¿eh? <risa> Hay que dejar siempre los mejores animales, sobre todo los padres, vamos a ir también, pero sobre todo los padres, que son los que transmiten. Y luego ya está, que vamos a la feria de y dice que son muy grandes, deja que diga la gente que son muy grandes, no la gente, los jueces. Se espabile, no tiene que hacer, estudie. Vamos a hacer ahora poli, ¿sabes? ¿vale? Vamos a ir para atrás, para ir para adelante. Bueno, no adelantan nada, lo tienes que vender con cuatro meses. Venga. Pues este no veas a ellos. A ver si tiene cuenta luego. Y aquí cada jodido más jodido. Yo lo estoy haciendo así, a quien no le guste que no lo vea, que no lo compre, a mí da igual. Y ya está. Y si no, que lo hagan ellos. Si no son capaces, que se callen. Ahí tenéis este aparato. Madre mía, mira qué pecho tiene. Si eso es un toro. Esto es un toro. Madre mía, qué rodillas, qué, qué, qué hueso, qué merino. Pues este tiene que dejar unas borregas de lujo. Y unos machos que no lo vean, ¿sabes? Fijaros qué dos rodillas tiene. Qué dos rodillas y qué huesos tiene. Y la elegancia que tiene ese animal. Y la clase. Pues eso es lo que hay que mirar. Y los demás, déjalo. Que diga y que critique. Y que sacan de peso, todo lo que quieran. Mira. Ya para. Y el otro. Otro por uno. Mira dos rodillas tiene que huesos, mira. Este no lo solo doy por el delante. Pero este es más alto la aguja, el cornudo que el otro. Mucho más alto. Daros cuenta. Pedazo.
Bueno, pues esto es la nueva generación que va a estar aquí en esta casa. Empezarán a cubrir en agosto. Los pondremos a esto, habrá que echarlos con los cráneos y poner un poco a dieta porque si no van a flipar allí. Voy a retroceder. Buen mal. Sí, señor. Espero que os haya gustado. Venga, un saludo muy grande.